the topic about gift of the Holy Spirit. В это утро мы говорили о дарах Духа Святого. We have talked about the power of God. О силе Божьей. Gift of the Holy Spirit. О дарах Духа. I did not attempt to share about the gift of the Spirit one by one or the nine gifts. Я не попытался каждый дар разбирать из девяти всех даров. Ah, in fact, I I feel that it is not necessary. Я чувствую, что это не обязательно. Ah, because it is the work of the Holy Spirit Himself. Потому что это работа самого Духа Святого. Ah, it is sometimes very difficult to to say. This is it or that is that. Иногда трудно сказать. Because all the gifts work together. Потому что все дары вместе взаимодействуют. So the center of question is not what gift you have. Поэтому центральный вопрос не в том, какой дар есть у вас. The center of question is what needs are there. Но центральный вопрос в том, какие есть нужды. In order to meet a certain kind of need. Для того, чтобы какую-то нужду восполнить. The Holy Spirit can use Several gifts and put together. Бог Дух Святой использует несколько даров и их вместе всех соединяет. In order to minister to the need of that certain situation. Чтобы послужить нужде в какой-то ситуации. So we do not have to strictly say, "Oh, I want this gift or I want that gift." И не надо как бы очень строго говорить, я хочу этот дар или тот дар. You can minister with any gift, any offer. И вы можете служить даром, любым из даров, из тех девяти. Иногда это одновременно, иногда в разное время, в разные времена. Поэтому каждый из нас, у каждого есть возможность применять любой из девяти даров. So you don't have to say that. Oh, I am more gifted in healing. Поэтому невозможно говорить о более одаренном исцелении. Because when you minister healing, то что вы служите исцелением, the Holy Spirit will also manifest the gift of word of knowledge, word of wisdom, discernment of spirit. То дух это будет проявляться тем, что будет давать дар. And sometimes the gift of faith, the gift of miracle, знания, слово знания или чудеса или веру. And the moment you pray for healing for that certain person, когда вы молитесь за исцеление, and at the same time you also pray. Prophesy over that person. So all the nine nine gifts are in operation in one ministry. Все девять даров проявляются в одном служении. So you have to be prepared. Поэтому нужно быть подготовленным. Not to limit. Не ограничивать. The move of the Holy Spirit. Движение Духа Святого. And let the Holy Spirit move freely. И позволить Духу Святому свободно двигаться. And the way to allow the Holy Spirit move freely. Как позволить ему двигаться свободно? Это служить с открытым сердцем, наполненным любовью, любить Бога, любовь к служению Ему, любовь к каждому, чтобы поток Духа Святого не прекратился. Of paramount importance. It's very. Потому любовь. Love очень важна. In a very major priority. В основном в основных приоритетах принадлежит. Of paramount importance means the most important. Или же the highest importance. Наивысшей важности любовь наивысшей важности. Играет наивысшую важность. Это любовь. So we have to. Train ourselves to love. It is not easy. Тренировать в этом учиться любить. You know when you pray, Lord, please help me. Мы когда молимся Господь, пожалуйста, помоги мне. To have love. Иметь любовь. Then the Lord will give you opportunity to learn to love. Тогда Господь даст вам возможность любить. And the Lord will send someone who is unlovable. И он пошлет вам какого-то человека, которого трудно любить, трудного человека. And you cried, Lord, why, why, why? And the Lord said, because I answered your prayer. Because you prayed that you want to learn love. Then I let you learn. That's why I send you someone. Sometimes it is 
иногда. А, so in any circumstances. Поэтому в любых обстоятельствах. We have to set a, a basic principle. Мы должны заложить основополагающий принцип для себя. That is, we are the minister in the ministry of the Lord. Мы являемся служителями в служении Господнем. And love is something important in our lives. Является чем-то важным в наших жизнях, в нашем служении. And the next thing which is important is humility is to be humble before the Lord. Быть смиренным перед Господом. We have to be humble enough. Мы должны быть достаточно смиренными. To believe that we don't know everything. И верить в то, что мы ничего, мы мало что знаем, не знаем всего. Мы не можем все делать сами по себе. Мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в Боге самому и в силе Духа Святого. Когда мы смиряемся и наполнены любовью внутри, в сердце. Да, это для того, чтобы сделать путь For the Holy Spirit to move freely. Это для того, чтобы Дух Святой смог свободно. When the Holy Spirit is moving freely, когда Дух Святой свободно двигается, He can manifest any of the gifts. Он может дать любой из даров. In the ministry, в служении, very naturally, очень естественно, very easily, легко. Not only at the moment you minister, you pray for someone. Не только в тот момент, когда вы молитесь, the Holy Spirit can manifest. Дух Святой может дать дар в любое время. Даже в вашем сне, когда вы спите. Даже когда вы приготовляете обед, Дух Святой может сказать вам. Может дать вам слово знания, слово мудрости. Может дать вам слово знания, слово мудрости. Может дать какое-то время молиться о ком-то, о чем-то. Close, regular relationship, fellowship with the Holy Spirit. Постоянные близкие отношения, общение с Духом Святым. There is this way we allow the Holy Spirit work anywhere, anytime. Таким образом мы позволяем Духу Святому действовать везде, во всякое время, в нас и через нас. Amen. Now I can conclude this topic. Теперь я сделаю подведу итог этой теме дары Духа Святого. Для того, чтобы вы дальше шли и применяли это на практике. И вы удивитесь. Даже я. Дух Святой может использовать меня. Чтобы пророчествовать очень точно. Вы удивитесь. When you make a very simple prayer, и очень просто помолитесь, and the person get healed, очень просто помолюсь и человек исцелится, and things like that will happen, или что-то в этом роде произойдет, become very natural in your life, in your ministry, вполне естественно в жизни вашей, в вашем служении. Amen. Amen. Yes. So the next topic will be. Следующая наша тема. Something I think you may like it. Возможно, это вам понравится, я думаю. Это видеть в духе. Слово или термин видеть в духе. Вам это нравится? Да. Это очень чудесно. И это очень важно в служении. Если вы можете видеть Here in the spirit, it will make things very easy in the ministry. То это делает все намного лег легко в служении. And seeing and hearing in the in in the spirit, слышать и видеть в духе, just as the other gift of the Holy Spirit, так же как и остальные дары духа, it comes very naturally. Это приходит очень естественно. When you are Trained or when you when you get used to когда вы привыкаете к этому having fellowship with the Holy Spirit общаетесь с Духом Святым okay now let us turn to a few places in in the Bible 
Давайте пару мест откроем в Библии. First to the, the Old Testament. Ветхом Завете. First King chapter 19. First King. Третье царство 19. Chapter 19. Okay, uh, we know about chapter 19, that is, when Elisha, the old prophet, he is getting old, he, he was trying to get a younger person to carry on his ministry. It was sometimes very difficult to find someone who can carry on with the anointing. And I believe God is doing the same now. God is looking for people who are willing to receive the anointing, to carry on with the anointing, to minister. And the Lord is looking. And now you are here. Elijah was looking around for a long, long time until he found a young person by the name of Elisha. Elisei. okay? A young person who was a farmer. But he has a big heart. Ah, so he was using 12 pairs of cows to plow the land. Валов. An ordinary земля. farmer may use one pair of Обычный cows to plow the land, but he used 24 а cows. He has big vision for Его his business. Было большое видение для своего big бизнеса. Heart. А? Lord, big heart. Большое big vision. сердце, большое видение. The Lord is looking for people like this. Having the heart of Elisha, even though he has a big heart for his business, хотя у него сердце большое в отношении business, его бизнеса его дела, big planning, у него большие планы, but at the same time, в то же время, he knows things about the spirit, он знает и духовные вещи, because when Elisha, Elijah, the old prophet came to him, и когда Илья Предыдущий пророк приходит к нему him, и свою милость бросает на него. Свою одежду. И тот, он понял, что происходит. Сразу же он закрыл свой бизнес. Зарезал коров, зарезал волос и сварил их. And he burned his plows. И сжег uh, uh, эти орала. Ah, so he closed down his business, Закрыл. and he went into full-time ministry following Elijah. Закрыл свой бизнес и пошел в полновременное служение, следуя за Ильей. So he has a big heart at the same time. Большое сердце. He is sensitive Он был to what is happening in the kingdom of God. К тому, что происходит в царстве Божьем. God is looking for people, this kind of people. And then let us turn to 2 Kings chapter 2. Второе царство, вторая глава. Second Kings chapter 2. So it was time when the old prophet Elijah was about to be taken away to the Lord, 
Подошло время, когда уже Илья должен был быть вознесенным. And this old prophet и этот прежний пророк spoke to the young man Elisha. проговорил к Елисеему, молодому этому парню. What do you want from me before I was I'm being taken away? Что ты хочешь прежде чем я уйду, прежде чем меня заберут? And he answered. И он ответил. Let me inherit a double portion of your spirit. Я хочу двойное помазание твоего духа. Wow, this young man. He that молодой человек. Really has a big heart. На самом деле у него было большое сердце. He has been following Elijah for about 10 years. Десять лет он следовал за Илией. Working for Elijah as a servant, pouring water for Elisha to wash hands, serving him. Когда руки, он воду выливал. For 10 years. В течение десяти лет. He knew everything about his master Elijah. He knew how powerful Elijah was. And he said, "Now I want to receive double portion of your spirit." И потом он сказал, я хочу принять двойное помазание твоего духа. And the old prophet Elijah said, "И предыдущий пророк Илья говорит, you have asked something very difficult." Ты спросил что-то очень трудное. But no. If when I am being taken away, но когда меня заберут, if you can see me, когда я вознесусь, если ты увидишь меня, you will have what you ask for. То получишь то, о чем просил. If you cannot see me, если меня не увидишь, then you will not receive it. Тогда не получишь этого. What does it mean? Что это значит? Before Elijah, before he was taken back to heaven, he was in his physical body. He was in the natural. But suddenly, he went into the spirit realm. Он попал в духовную реальность. From natural into the supernatural. От естественного к сверхъестественному. From physical body into the spiritual body and taken to heaven. И вознесён на небеса. And Elijah saw it. И Елисей увидел. When Elijah was taken up to to heaven, когда Елисей увидел, Elijah said, "Oh, my father, my father, my father." Where is it? Елисей сказал, "Мой отец, мой отец." Yeah. So. Which means Elijah has trained his spirit can look into the spirit. Again, he has trained his spirit to your eyes. Elisei, можно сказать, натренировался достаточно. When Elijah went into the spirit realm, когда Илья попал в духовную реальность, Elijah can see into the spirit realm. Елисей мог видеть духовную реальность. That's why. He was able to receive the double portion that he asked for. Принять двойное помазание, которое он просил. So if you want to receive more from the Lord, если вы хотите принять больше от Господа, Elijah said, "If you can see into the spirit realm, можешь видеть духовную реальность, then you will receive what you have asked for." Тогда ты примешь то, о чем ты просил. This is talking about. Seeing in the spirit. Это говорится о том, чтобы видеть духовную или духовную реальность. Seeing into the spirit realm. Видеть духовную или духовную реальность. And there was one time. Однажды был случай. 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 Однажды был случай was surrounded by the great army of the enemy. Елисей был окружён большой армией, большим войском врагов. And he has a young boy. У него был маленький. Together with him, as his his servant. Его слуга. And the young boy was scared. И тот мальчик напугался. He said, "Master, master, come and see." Господин, приди, посмотри. Enemies are coming. Thousands of army are surrounding us. Тысячи окружают нас. We are going to die. Мы умрем. And Elisha came out and looked around. Елисей подошел, посмотрел вокруг. And then he talked to the young young man. И затем поговорил с этим мальчиком. Don't worry. Не заботься. 
не переживай. Those who are with us те, которые с нами, are more than those armies, those enemies. Их больше, чем те, те враги, которые. And the young man look around. И мальчик оглянулся вокруг и Where? думает, где? Where? Nothing. Где? Ничего. What he saw was the enemy. То все, что so видел, он strong, видел врагов, so powerful. сильных врагов. And Elijah said, "I pray for you, Илья Lord. Просто open his eyes глаза, that he may see." Чтобы он увидел. And the eyes of the young man opened. И глаза его открылись. Millions of angels around. И увидел тысячи ангелов. Those who are with us are more than тех, the enemy. Те, кто с нами, больше, чем враг, чем кто на стороне врага. This is in the Old Testament. Это из Ветхого Завета. Ah, it is important. It is so good if the Lord open our eyes that we can see into the spirit realm. Uh, если Господь открывает наши глаза, чтобы мы видели духовную реальность. Uh -huh. And Second Kings, verse 30, uh, chapter 13. Verse 14. We shall read from 14 to 21. Got it? Second Kings, chapter 13, verse 14 to 21. Четвертый царств, 13, 14-21. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, царь израильский, плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому, «Положи руку твою на лук», и положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал, отвори окно на восток. И он отворил, и сказал Елисей, выстрели, и он выстрелил, и сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириан в Афике в конец. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И разнялся на него человек Божий, и сказал, надо бы было бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь сириан. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища мавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчища, погребавшие бросили этого человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил встал на ноги свои. Now Elisha has become old теперь Елисей стал больным, состарился, заболел. I believe he has been looking around to find someone to carry on his anointing and his ministry. Он ждал кого-то, кто бы смог продолжать его служение и принял его помазание. But he couldn't find any until he was dying. Но никого не мог найти и уже он умирал. So it is really very difficult to find someone. Поэтому who are willing, who are ready to carry on очень трудно найти кого-то, кто сможет дальше нести это уже больше помазания. Even in the church today, Даже в церкви we have the same problem. сегодня та же проблема. We need someone Мы нуждаемся в ком-то, кто будет like like как Илья, как Илья. And there are some great men and women of God carrying great anointing. But many of them are getting old, about to retire. So God is looking for a younger generation to come out. Elijah was getting old, he was dying. But he still did not find anyone to carry on his ministry with his anointing. So, when he was on his sick bed, one day, a young man came. And this young man was not an ordinary young man. He was the king of Israel. Wow, Elijah was excited. Finally, before I die, someone came so that I can impart 
My anointing to this person, so that he can carry on the anointing, carry on the ministry. And on top of this, this young man is the king of Israel. Кроме того, он является царем. Wow, Elisha was happy. So please come, 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 come. Пожалуйста, приди. And he asked the young man, the king of Israel, "You go and get arrows and bow." И говорит, возьми лук, стрелы. And open the window. Открой окно. And shoot the arrow. И стреляй. The moment. The young man, the king of Israel, began to shoot the arrow. What did Elisha do? You can find, you can check from the Bible we read just now. What did he do? He was counting. He counted. He counted how many. He counted how many arrows. Okay, you you look again. He laid in the wood. He? his hands. He? he laid he laid his hands on his. Yes, hands. this is important. Da. He laid on, his hand on положил, the hand of the young man. Положил руки на руки того человека. And besides laying on of hand, what did he do? И what кроме, else? Кроме того, что он еще делал? What did he do? He was praying. Ah, he said something. He was prophesying. He laid hands and prophesied, which means he was trying to do something. He was trying to impart his anointing to this young man. But the young man did not know. The young man was not sensitive in the spirit. He was obedient. When the prophet asked him to take this, he когда пророк попросил его взять, he obeyed. Он послушался. Arrow, okay, take arrow. Возьми take ball, стрелы. Okay, obey. Взял open стрелы. window, okay, open. Возьми. Shoot, shoot. Стреляй, стреляй. What he was doing was activities. Что он делал? But without spiritual understanding. То, что он делал, были действия, но они были без духовного понимания. So he failed to receive the anointing. Поэтому не получилось у него перенять помазание. And finally, Elisha died. Наконец, Елисей умер. Without imparting the anointing to a next person. Вместо того, чтобы передать помазание следующему человеку. And he died. И он умер. Okay, after one year. Через год. When he died, and then after one year. Он умер, потом год проходит. There was a group of Israelites carrying a dead person. Группа израильтян несла мертвеца. Want about to bury that dead person. Чтобы похоронить того мертвеца. Suddenly they saw enemies are coming. И внезапно увидели, что идут враги. So in a hurry, потому they throw the dead person's body. Быстро они кинули Elisha's tomb. Кинули это тело мертвое. And they throw гроб. The moment the dead и в тот момент, когда Elisha's bone, это тело прикасается к костям Елисея, то человек оживает. Which means, что означает? Elisha died with his anointing. То что Елисей умер со своим помазанием. Even after one year, his flesh is no more, only bone left. Спустя год только кости остаются. The anointing, the great anointing, remained in his bone even after one year. И даже это большое повязание, которое было, оно осталось. И повязание было достаточно сильным, чтобы мертвеца оживить. So now we know how much the young king of Israel have missed. Поэтому мы видим, сколько много пропустил этот молодой царь. If he was sensitive in the spirit, если бы он был чувствительным в духе, if he had the and the spiritual understanding and insight when the prophet lay hand and prophesied on him and he received the anointing the whole history of Israel will be different you believe me this king will be greater much greater than King David much greater than King Solomon 
величественнее, чем Давид или Соломон. Because he received great anointing from a great man of God. But how sad it is. He missed everything. He missed everything. So it is important to have spiritual understanding, have spiritual insight. While we are doing a lot of activities in the ministry in the church, We submit to our senior pastor, the man of God above us. We are obedient. We obey. Pastor say, okay, you do this, you go and do. Pastor say, you go, do this, or you, you obey, you do. But what you are doing, okay, you lead worship, or lead worship. Okay, you lead cell group. Okay, you go visiting to the prison. Или же идите в тюрьму. Разные другие какие-то мероприятия. Но помните, когда мы все это делаем, мы живем по духу, ходим по духу, принимаем от духа, принимаем от мужа и жены Божьей. Поэтому мы растем в духе. This is the way we can grow in the Spirit. We can grow in the gift and anointing of the Holy Spirit in our life, in the ministry. So, it is we need to train our spiritual senses, spiritual insight Spiritual understanding. Нужно наше духовное понимание тренировать. Then the Holy Spirit can work wonderfully in our life, in our ministry. Может чудесно действовать в нашей жизни и служении. Now let us turn to Acts of the Apostles, chapter three. Теперь Деяния третья глава. Acts chapter three. One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. Verse 1. And a crippled man from birth was being carried to the temple gate called Beautiful where he was put every day to beg from those who are going into the temple courts. И был человек храмой чьего матери, и которого носили, сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. So when he saw Peter and John about to enter the temple, he asked them for money. Он увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. And verse four, Peter, the word of God said, Peter looked straight at him. И в четвертом стихе Петр с Иоанном, смотревшись с него. And also John. And then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. And then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." And taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankle became strong. He jumped to his feet. And began to walk. Серебра золота нет у меня, но что имею даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. Взяв его за правую руку, поднял и вдруг укрепились ступни, колени, но вскочил, стал, начал ходить, вошел с ними в храм, ходя и скачая с хвала Бога. And he was walking and jumping, praising God. Он ходил, скакал и хвалил Бога. How dare Peter say this? Как вообще Петр может такое сказать? Have not been able to walk for forty years. Этот человек сорок лет не мог ходить. He was forty years old. Сорок лет ему было. And had never walked in whole of his life. 
и никогда не ходил всю свою жизнь. Him, и Петр посмотрел на него him, и сказал ему, no money, sorry, у меня нет денег, но у меня есть нечто. Я даю тебе. В имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. И он поднял его. А что, если бы ничего не произошло? Но Петр был достаточно смел. Как он знал, что этот человек встанет и пойдет? Что он сделал, прежде чем сказать What ему подняться? Что он сделал? Look at him. He saw in spirit. Ah, so Peter looked straight at him. Он посмотрел прямо на него. And in his spirit, he received something. В своем духе он что-то принял. He knew something. Что-то узнал. And then he obeyed that leading of the Holy Spirit. И послушался водительства Духа Святого. You walk. И сказал ты ходи. And that person did not know how to walk. He has never walked before. Тот человек не знал как ходить. So Peter came down. И он поднялся, пришел к нему и сказал, поднимайся, ходи. И он должен был это сделать с большой верой. Откуда приходит эта вера? Как он принял веру? Все, что он сделал, это посмотрел на него. Посмотрел на него. He was seeing in the spirit. И он видел в духе. Looking, когда он смотрел, он принял в духе. Петр был человеком молитвы. Он понимал побуждение Духа Святого. Он понимал, как Дух Святой общается с ним. И потому у него была стопроцентная уверенность, что этот человек исцелится. In Jesus name, you walk. Поэтому он просто сказал во имя Иисуса Христа встань. И взял его за правую руку и поднял. Wow. Seeing in the spirit is very powerful. И видите, духи очень сильно. Do you see it? Видите ли вы это? Okay. Next. Следующее. Седьмая глава. Когда Стефана преследовали и побили камнями. Евреи побили камнями. И он уже умирал. Но он очень сильно любил Бога, Господа. И что произошло? Слушая сие, они рвали сердце сами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воздрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего десною Бога. Что происходило? But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and saw Jesus standing at the right hand of God. Стефан исполнился Духом Святым, посмотрел на небо, увидел Иисуса стоящего. Он сказал, я вижу небеса отверстия Сына Человеческого, стоящего десной Бога. В момент суда этого Стефан Стефан посмотрел вверх, поднял глаза на небо и увидел духовную реальность, и увидел славу Божью, и увидел Иисуса, 
not sitting on the right hand of God, but the Lord was standing up. He knows that Lord Jesus cares for him. The Lord Jesus stands up for him and received him into the glory of God. He was able to look into the spirit realm. Uh, chapter 13, verse 9. Acts of the Apostles. 9. When Paul was preaching the gospel, когда Павел проповедовал Евангелие, и Елима Волху его беспокоил. Павел обратился к нему и говорит, Павел And said, "You are a child of the devil, and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. You will never stop perverting the right way of the Lord. Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind." Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних и ныне? Вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Насколько он был смел и сказал, что ты будешь слеп. А что если бы этого не произошло? Но он знал, что то, что он скажет, произойдет. Как он знал? Куда он это узнал? Same way. The Bible says he looked straight at that person. Он посмотрел прямо на человека. When he was looking, когда он смотрел, he was receiving from the Holy Spirit. Он принимал от Духа Святого. Now what? Holy Spirit, tell me what to do now. Теперь что Дух Святой? Что This guy is making trouble for me. Он неприятности мне приносит. Look at him. Он посмотрел на него. And receiving in the Spirit. И принял в Духе. And he know for sure. И он точно знал. The Lord want to teach him a lesson. Что Господь хотел научить его какому-то уроку. His eye will be blind. Что глаза его не будут видеть. And he announced it. И он это сказал. When he received something from the Holy Spirit, когда Павел принимал что-то от Духа Святого, he need to have the obedience, obey what the Holy Spirit was telling him. Слушался там то и делал что Дух Святой говорил. He had to say the word boldly. Peter had to say the word "walk." If he did not obey, nothing will happen. So Paul obeyed, said, "You will be blind," and that man became blind. Paul obeyed, said, "You will be blind," and that man became blind. Paul obeyed, said, "You will be blind," and that man became blind. Paul obeyed, said, "You will be blind," and that man became blind. And there's one more incident in chapter 14, verse 9. Еще пример случая 149. Verse eight in Ristra, there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet!" At that, the man jumped up and began to walk. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, никогда не ходил. Он слушав говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: "Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо". И он тотчас скачил и стал ходить. So this is something very wonderful that we can learn. Поэтому это что-то замечательное, чему мы можем научиться. If you have learned this in the ministry, many wonderful things can Happen in the ministry. Тогда много замечательного чего может происходить в служении. When the Lord Jesus sent His disciples, 
Когда Господь Иисус сказал своим ученикам, им Он сказал нечто. Иногда мы это упускаем, то, что есть у Господа Иисуса. То, чему Он учил своих учеников. Иоанна 5 глава. John chapter 5. Verse 19. 19 стих. Jesus gave them this answer, I tell you the truth. The Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не видит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. For the Father loves the Son and shows Him all He does. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. And verse 30. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. Суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Lord Jesus gave us His own example, set an example for us. И Господь Иисус дал нам свой пример для нас. What I am doing, not I am not doing on my own. Не я делаю сам по себе. Only when I see my what my father is doing, I will do the same. Когда вижу то, что отец делает, я то же самое сделаю. I hear how my father judge, and I will judge the same way. Я слышу, как отец мой судит, так и я сужу. I see and I hear before I do. Я вижу и слышу прежде, чем делаю. And Peter and John and Paul. They understood this. Не понимали это. Before doing anything, before saying anything, делать что-то, говорить что-то. He looks straight. Он смотрит. He fixes his eye on that person. Взглянул на кого-то. And he was trying to receive from the Lord. И просто пытается принять от Господа. Receive instruction from the Holy Spirit. Принять указания от Духа Святого. If you ask me how to learn this, если вы спросите меня, как это сделать, I don't know. Я не знаю. I really don't know. На самом деле не знаю. But as I shared with you the testimony just now, но как я рассказал свидетельство, it was happened in Taiwan. Только что, что было в Тайване. Ah, so usually during the meeting, after the preaching in the meeting, поэтому после проповеди на том собрании, there will be time to minister. Будет время для служения. But what? What to pray? How to pray? Pray for which person? I do not know. Как молиться? Чем молиться? Я не знаю. За кого? So I use my eye to look to scan the whole congregation. Смотрю на всю общину. And the Holy Spirit will begin to put something in my spirit. И дух Святой начнет говорить, некоторые чувства давать мой дух. And then I will obey the feeling that the Holy Spirit. Put in my spirit. Whoever I feel that I have that kind of feeling, then I call that person up here. And the moment he stands in front of me, until that moment, I still do not know what to do. What is his need? What is his situation? I did not know. I do not know at all. Я не знаю этого вообще не знаю. So what do I do? Потому что же я делаю? I look at him. Смотрю на него. And feel in my spirit. И чувствую в своем духе. And then say something. Whatever I receive, I say it by faith. Говорю что-то. Все что говорю, это принимаю по вере. So I look at this sister in Taiwan. И смотрела на ту сестру в Тайване. I felt something. Я почувствовал нечто. I was not very sure. I was not very sure. Я не был очень уверен. So I have to ask. Поэтому я должен был спросить. Are you having some discomfort on your neck? Если дискомфорт в шее. On the shoulder. И на плечах. She said yes. И в плечах, да. Hallelujah. 
To me, для меня это аллилуйя. Lord, Господь, ты благ. So I pray for the neck, the shoulder, Поэтому я помолился за, за плечи, за шею. And she was filled by the Holy Spirit она была наполнена Духом down, Святым. And then she came up. Затем она поднялась wow, no more, near, и говорит, near, больше нет. Heal. Исцелена. And I look at her again. Посмотрел на нее снова. And I feel that I still need to pray some more. И говорю, еще надо молиться. So I look at her. Посмотрел на нее. And I asked this question. И спросил. To find out. Чтобы узнать. Can you sleep well? Хорошо ли ты спишь? And he cried. Она And the sister beside her said, "Da da da da." И другая сестра сестра рядом стояла и говорит, "Да." Hallelujah. И говорю, "Аллилуйя." Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I Спасибо, pray. Господь. And she was set free. So I did not know how to learn this technique. <laughs> but it just happened naturally. Uh, so we did not know what to do. Which one to call up to pray? So I just look and see and feel in my spirit. And by faith I obey. And acted upon, и так и поступал. Just by obeying, following Просто the leading of the Holy Spirit. So you need to understand your feeling in the Spirit. Uh, when we, we say seeing, when we say seeing or hearing in the Spirit, in fact, I want to tell you the truth. When I pray for someone, I say, "Brother, I see something." But in fact, I am not seeing anything. I did not see anything. I only feel that I see something. I feel in my spirit. I see something. But in fact, I did not see anything. Sometimes I say, "I hear the Holy Spirit is saying this." I feel that the Holy Spirit is saying this. But I, in fact, I did not hear anything. But I feel that I'm hearing. I feel that I'm seeing. And the Lord confirmed it. Because the Lord is good. The Holy Spirit is good. So, what we need to do is to, to familiar ourselves with the Holy Spirit. To get used to how the Holy Spirit communicates with your, Holy, with your Spirit. Uh, the moment you have this feeling, you believe that oh, this feeling means this. And this feeling means this. So it is between you and the Holy Spirit. Between you and the Holy Spirit. You have to become very good friend, close friend. You are good friend, you spend enough time with your friend. That by the look of her eyes, you know what she is thinking. Is that right? Is that right? Ah, by the action of... Ah? A small action, small body language, you know she is happy, she is unhappy. You know her feeling because you are close enough with him. So seeing in the Spirit, hearing in the Spirit, receiving from the Holy Spirit, all depend on your personal relationship with the Spirit. When you are close enough with Him, you understand His language. That's all. Now I have told you, I've told you about seeing and hearing in the Spirit. And you need to go and try it. The next time you minister, Look with your eyes. Смотрите своими глазами. You perceive in the spirit and receive from the Holy Spirit. Принимайте от Духа Святого в своем духе и слушайтесь. The important thing is you obey. Самое главное, чтобы слушаться. What if you make mistake? Что если сделать ошибку? I tell you, if you make mistake, если вы сделаете ошибку, God still loves you. 
А Бог все еще любит вас. You are not going to hell because of that mistake. Не попадете в ад из-за ошибки. You are allowed to make mistakes. Не переживайте, что вы можете делать ошибки. And all of us will certainly will make mistakes. И все мы, конечно же, будем когда-то ошибки совершать. Because we are learning. Что мы учимся. The more experience you are, the less mistake you make. Опыта, the more accurate you will become. Тем более точнее вы будете. We learn by mistake. Мы учимся на ошибках. Okay? Don't limit the work of the Holy Spirit. Не ограничивайте работу Духа Святого. You don't have to wait until you are very professional. Не ожидайте, когда станете профессионалом, это нереально. Невозможно. You just step up the step of faith. Просто сделайте шаг веры. Ah. Just you You read them from the Word of God, uh, John chapter five, Acts chapter three, chapter seven, thirteen, fourteen. Ah. So, three, five, seven. You just pick up from the Word of God. Ah. Peter looks straight at the person. Paul looks straight at the person and receives something. And I do the same. Lord, give me this grace. Господь, give me this anointing so that I can see in the Spirit, so that I can hear in the Spirit, so that I can minister to help because I, of, out of love I want to minister. Out of love I want to духе, see people being healed, being blessed. Uh, видел, Then you move on. And now you are growing, you'll be growing in the anointing, growing in the gift, growing in the ministry. Ah, so at the beginning we talk about a car. Поэтому вначале мы говорили о машине. Ah, we don't push the car with our human strength. Мы не. That's not the way. Мы машину не толкаем своими силами. We use the key. Используем ключи. Start the car. Завести машину. And the car will begin to pray in tongues. И машина начнет молиться за камень. And the engine begin to move, begin to generate power. И мотор начинает производить больше энергии. And we engage the gear. Use the method. Начинаем с скорости переключать. Делаем то, что мы можем делать. And the car will take us to our destiny. И наша машина довезет нас до нашего места назначения. The ministry will flourish. The ministry will fly. Служение взлетит и будет процветать. Fly along with the power, with the anointing of the Holy Spirit. Будет лететь с силой и помазанием Духа Святого. And the gift of the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit will become very natural. You don't have to worry at all. Because you are walking closely with the Holy Spirit. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Yes.